订机票就同城，天天低价，想飞就飞。同城旅行邀您收看高光时刻。警察咋说的？没咋说，没事儿。没没事儿，警察能找他吗？你你等等，我跟你问你话呢。哎，华为凌霄子母路由 Q 六邀您观看漫长的季节。力度深维 C 泡腾片，邀您观看漫长的季节。说，找王阳。王阳不在家，那那我先走了，叔。你等会儿。最近这些日子，王阳都老去哪儿，知道不？不知道啊，我挺长时间没瞅着他了。少撒谎，两片的，啊！你俩成天飙一块儿，他去哪儿你不知道？我说我真不知道，我这都好几天没瞅着他了。你爸叫曲世飞，是吧？嗯，在调度上。你爸见着我，一口一个王哥，一口一个王师傅的主动打招呼，你知道不？嗯。让你爸一块找去。别的我他俩呢？不是我他妈问你话呢，沈默呢？沈默是不是出事了？叔，你慢点，前面左拐。
你找谁啊？我找王阳。爸，你在这干啥呢？回家。你先回去吧，爸。我等会儿就回去。回家，爸。我回家，我。你不认识我了啊？公安局，你想跑，被我一半撂那儿了。我跟你说啊，以后不许找他了，他跟你们不一样啊！回家、啊，不是爸，我还有事儿呢。回家，我让他回家。真不是，猛去吧，大把手。大，你们俩回去，我呀，给我滚！回家说，回家说，让他们你说，让他们说，让给我爸说，你我你你你。你别说他们话多啊！别学会打人了，你！跟谁去的？跟他去的？回家！快起来！来，把人打坏了！别跟他一般见识啊！回家！回家！我跟你回家。我跟你说啊，以后别找他了，你都看着了，公安局、刑警队，我们都是熟人，别找不自在。哎呀，英儿啊，你这是咋的了？你有啥事你跟妈说呀，你。没事，妈，你睡觉去吧，我也睡觉了。杨，你站着。你跟陆香听那个人到底咋回事？啥事儿也没有，我要睡觉。哎，杨，不是杨，杨，你别急着睡觉。哎呀，你别叫魂了，别再逼我了，行吗？怎么跟你妈说话？再他妈这么跟你妈说话，我打折你腿。这都咋的了？这是。你你你先回屋吧，有事我跟你说。你别跟他发脾气，好好说，对对。你妈这个身体你知道，别让他担心。咱也来好好说话。就这些日子，你都干啥去了？我没干啥，咋回事？爬什么山能爬出血来？儿子，你是不是杀人了？是你爹，就是我出啥事儿也不能让你出事儿，啊！但是前提是你得跟我说实话，你不能瞒着我。有什么事儿咱们解决什么事儿，这是咱爷俩最后的机会了。你自首跟公安局抓你，性质完全不一样，你不能犯我儿子。爸，你再给我两天时间。你有两天时间干啥？我还有点事儿，我必须得去办。你不跟我说清楚，哪儿都不能去。爸，我必须得去。你你的录像听力，往兜里揣的什么东西？拿着，拿着。
，十七号要去哪儿？爸，我以后一定给你解释清楚，但是我现在真不能说。白叔，哎，白叔，妈，什么子？哎，妈，是叔，妈，你别，儿子，你你你你你，我就是为你好，你别看这儿子，你你你别动，我就是为你好，孩子，你千万别，你别他也说没杀人，那肯定没杀。咱这儿子连个鸡都不敢杀。咱俩相信他，公安局相信吗？马德胜相信吗？我跟你说，他是不是就是我朋友了？他肯定被人骗了，肯定是这帮人干的。你去找马德胜，你就跟他说，赶紧去抓这帮人。这样，咱儿子就安全。你就跟他说，咱儿子没关系，一定是被骗的。你跟他说，说就没事了啊！别说了，别说了，嗯。哈哈，咋着了？咱俩呢？把孩子先关起来，在眼皮子底下，最安全。完了。我肯定把这事儿整明白，他儿子就没事儿了啊什么动静啊？这都是钱的动静，哗哗的都流你卢东口袋里。省厂长真会收票啊！这汇票我可签完字了，十七号，准时到你账上。分钟审理有收的，没有你赖我啊！就算我后代再大，还不是送厂长你呢？我吃纯洁的吗？注意你那措辞啊！建设化钢，你我有责啊！哎，晚上 ，Victoria， 我哋饮翻两杯你是说是误会是吧？对，是误会。你儿子王阳跟哪儿被逮着的？是不是财务室？啊，是。行电车是干啥的？
是不是保罗科科长？啊，那他逮你儿子，这咋咋叫误会呢？呃，不是厂长，是这样，邢建春呢把我儿子引诱到了财务室，他这是公报私仇。你跟邢建春有私仇啊？要说私仇也不算是私仇，他倒卖公家的财物，我给逮着。从一定高度上讲呢，我这是为民除害。王师傅啊，邢建春要、啊、真有这个问题，你不说我也会追查到底。嗯，但咱现在说的不是这事儿，咱现在说的是你儿子王阳，保卫科给的意见是有盗窃财务室的意图。华刚是啥呀？华刚是华林的门面，容不下游走在犯罪边缘的人。事儿就这么个事儿，我说清楚了。我还有个会，你先回去吧。长老，长老，有个事儿我还想跟你解释一下。你说，就是那天晚上，我真的没瞅见啥。你想说啥呀？就是我送酒那天，我我我我确实我听见了那个啪啪啪那个动静了，但是人是谁我真的没瞅见。那一码是一码，我寻思，咱把这事儿说开了，别影响我儿子进场。这事儿拿我是吧？啊，就是要挟我。我要让你儿子进场，你就啥也没瞅见。我不让王阳进场，你就寻思用这事儿随时能把我搞臭，是这路子不？不是，厂长，我，王叔叔，今儿谈话就到这儿了啊。不，厂长，你得让我把话说。滚，滚。滚不滚的，你让我把话说完。说，我爸是华刚的元老，我是机务段年年的先进。到我儿子这辈儿，我也不容坏人栽赃陷害他。如果有人在这儿，搞这些歪门邪道、祸祸厂子、祸祸人，最后滚的指不定他妈是谁呢！你说道德败坏、搞破心，你还有理了？你，告诉你说，我上工会、上妇联、上报社、电台、电视台，我他妈洗！哎哎，姐，我捣鼓啥呢？我、哦、没，没事儿。那个，你你你过来干啥？啊，我我找个朋友。啊，行，那行，没、哎、没啥事儿哈。没没事儿，没事儿。嗯、啊比划啥呢？啊？啊，我刚搬两箱啤酒，手有点酸啊，晃一晃呀。忙去了，哥。咱们谁都别养鱼吃了吗？
，没事儿、啊啊。接着喝，接着唱。那熊想想，我们明天见的。明天见，回吧。注意安全啊，慢慢开。好拿拿拿打拿台上来，给我这马这钢筋边上啊，来往里摆，摆成一排啊，围绕这钢筋边上啊。哎，正怪快了啊，卢总送上来，一个一百，指名送谁谁得五十，你这把三百。谁是卢总？那那个，那小背头。谢谢人家呀。完了，那不然咋谢？那人家真金白银花着，肯定是稀罕你。你表示表示。那要不麻烦你帮我退给他吧？我不能白要人家东西。啥玩意儿？就退退退，买白菜那时候退就退了。你要退，你下班以后你当面跟他说去。我下班还要回学校，没时间。回学校着什么急？这卢总是咱维多利亚大客户，人家就就想跟你唠会儿嗑，然后完了那个嗓子唠干巴了，说你整点小啤酒润润啥的。哥不是怕你渴吗？我不陪酒。这怎么能叫陪酒呢？王哥干嘛？给我个面子行不？那你要是实在为难，我可以辞职。你这你这孩子，你你不不不睡不睡，人家没说啥呢。你谈吧，送礼的扶你下去，慢点，慢点。哎呀，哎呀，没事吧？就是弹钢琴大学生嘛。少喝点，这样对身体不好。谁不知道喝多了对身体不好？我不喝，谁给我钱？你给我。
你没事吧？这是哪儿啊？这是我弟的录像厅。我没啥事儿，我回来。哎，你今天晚上就睡这儿吧，明天好一点再走。这是我弟傅卫军。我怕你起来胃疼，就让他给你买了烂馄饨。谢谢，我叫殷红。他听不见。他今天晚上睡这儿，把澡就干净点。你学过手语啊？嗯、哦，我之前在暗无店打过工，店里有几个聋哑人，跟他们学了点。你挺帅的，谢谢。可惜就是不会说话。明天早上还要上课，你吃完馄饨早点睡啊。沈默呢衣服洗了再给你，再见陈小姐，抱歉，认错人啦。没事儿，卢总。哦，我们见过。见过，你可能没印象了。我还去过几次你房间呢。哦，小袁来的，唐突了，唐突了。那今天我们是不是再擦上一下印象？走呀，走呀，走啊！
，多两波，攞翻嚟，攞杯，攞杯，攞翻嚟，翻嚟，翻嚟。姐妹一个人，自己喝。我走，哎，我陪你喝一个。哎，喝那么少，会醉的哦。我都巴不得我们醉嘛。喝这个，对胃好一点。喝红的，那我再让他们上几个雪碧子。<笑>红酒不是芥末喝的。哎，停一下，停一下。好听吗？嗯，好听。这个声音呢，就叫少女的叹息。红酒就像女人，都应该被好好的对待，绝对不可以那么粗鲁哦。我第一次见到像你这样的客人。嗯？我第一次见到像你这样的客人。我们不是朋友来的吗？你愿意跟我做朋友吗起床啦！吃早餐吗？带我去叫。嗯喝点东西，给你点的。嗯。这啥呀、啊？打开看一下喽。喜欢吗？喜欢，你送我我就喜欢。你跟沈默熟悉吧？就是弹琴的那个女孩子。啊？咋了？你回答我啊。还可以吧。哪有机会帮我约她一起出来玩了？啥意思啊？玩啥？你听不懂吗？啊？我没他好吗？你很老，他也很老，但是你不是他。我们是朋友，你真系会拖你阿超朋友
，隻眼啊放長遠啲啊！他本是你的競爭對手，如果你願意幫我，他就是你的機會。錢，這個好東西，有了錢之後呢，就會有好多好多的好朋友。<笑>我都係朋友啊，好大方啊！想一下。哎，我还没有完呢，着啥急呀？你不是还没选台呢吗？香水借我用一下。玉红，外头有人找你。嗯。你挺好看的，但你除了好看也没啥了。好好开你的录像厅，这不是你该来的地方。都试台去了，啊，都去了吧。姐，唐哪来的？哦，对，看才小丽给我的，我就一块，你吃吧。嗯，对，你去，你去。谁呀、啊？眼睛花钱，谁不想找年轻的呀？嗯，姐，待会儿我带你去三个八，你跟我进去找地方坐就行，好使。哎，老葛，干呀？卢总来了吗？我看他车在楼下呢。早来了，人啤酒一箱都干进去了。咋没找我呢？没找你吗？哎呀妈呀，那没你咋能开席呢？我寻思你自己进去了。过瘾。房间先倒的吗？没先倒的话，过来坐啊。
。卢总，今天晚上我们喝什么呀？听嚟啊，嚟嚟算啊。今天没啥事儿，你不用来接我啊。哎，小松怎么还不睡觉啊？他药吃了吗？你吃完了，你再给他弄碗糊糊啊，那玩意儿好消化。你把电话给他，我我来我来跟他说。喂，宋，宋，是妈妈，妈妈在厂里加班呢，现在回不去，你是不是睡不着啊？啊？你说话呀！你要是睡不着，妈妈给你唱一首歌谣，好不好？啊，你听着啊。一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星，挂在天空放光明。好像你的小眼睛，一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。在校外夜总会进行三陪活动，陪酒陪睡收据，正当收入。在校内男女关系不和谐，拆散。前两天房间怎么这么不要脸？好了好了，散了散了散了散了，别看了别看了别看了，别看了别看了，回去看一下老师。站住呢！走了走了来，走吧走吧走吧。这是学校保卫处的干事，这是沈墨同学。啊，来坐吧。那我们就直接开始了。你在维多利亚打工？对，弹钢琴，每周四天，每天两个小时。报酬咋样？每晚三十，每礼拜一节。在维多利亚有没有啥其他的收入？没有，就这些。我是兼职，没有其他收入。跟社会上的人有没有啥不正当的来往？没有。有没有啥人跟你提出来金钱交易？什么？你也是成年人了，我就直接说吧。陪酒陪睡，你有没有参与三陪活动？没有。那你的意思是，这封举报信上说的，都不是事实？这些照片，你解释一下，这上面的是不是你？我能把照片拿走。在问题没有搞清楚之前，这照片先放我这保管。你放心，不会再有其他人看到的。怎么算搞清楚？沈墨，你首先得完全信任我们。你要是一直这么不配合，后果可能非常的严重。沈墨，沈墨，沈墨。那照片和信是咋回事？你就没啥想跟我说的吗？曲波不是都跟你说过了吗？我现在没什么想说的，你先回家吧。看什么看？回家看你妈去！我病吧你
，你不想说也行，这事儿过去也就过去了，我可以不往心里去。但你以后缺钱了，能不能跟我说呀？我可以挣啊！你想买什么，想干什么，你都可以告诉我。你别在外面认识那些乱七八糟的人，别让他们觉得你好欺负。你也觉得我是那样的人？不是那意思。我知道你什么意思。不管我是自愿的还是被迫的，我还需要取得你的原谅是吗？我早就跟你说过了，我不值得你喜欢，我没有资格和你在一起。你听明白了吗？这个你听明白了你就回去，我们以后都不要再见面。我吃饭去，你们去不去？我走，我去。你怎么来了？走啊，请你吃饭。嗯，那你少喝点儿，待会儿上班呢。我待会儿厕所抠嗓子就好了。对付那些王八蛋，绰绰有余。这样对胃不好。别要钱不要命，没有钱要命有啥用？你干嘛，非得在维多利亚挣钱？没有别的办法了吗？咋整啊？还钢琴啊？你不是这意思，你别误会了。你瞎紧张什么呀？没事儿，我自己什么变的，我自己最清楚。我之前打过零工，在按摩店给人洗过脚，维多利亚干的活是最轻松的活了。煎粉，我还卖过煎粉呢。你卖煎粉？嗯，你不信啊？我妈之前就是卖煎粉的。一个两平米的车，一口锅，一个煤气罐，我妈就站在里面炒。我每天放学之后，我也帮我妈炒。她省吃俭用，就是为了供我念书。连煤气罐都买最便宜的，私人罐的。有一天放学，我没看见她。我后来跑到医院的时候。他浑身上下没有一块皮是好的，他妈的煤气罐子爆炸了。那你妈现在怎么样？喝农药死了，住院费太高了，没钱治。看你，你看你又没关系，有什么可对不起的呀
，没有妈做的好吃。从那以后，我就一直提醒我自己，不能像我妈那样被明星逼死。说这些干嘛？喝。你知道我第一次见你什么感觉吗？什么感觉？当时就在想，早晚有一天。我都要变成你，有好看的衣服穿，还有人喜欢。等你真的变成我，就不这么想。那等你之后什么时候想说了，就跟我说。我陪你去。回宿舍了，喝完这杯吧，我陪你走回去。为了朋友，为了朋友。嗯。嗯。嗯。
多。